సో ఇది కాలేయం యొక్క లఘు లంబిక భాగాలు అంటే ఏం చెప్తామంటే ఇక్కడ మనం కాలేయం అనేది తీసుకున్నాం కదా ఈ కాలేయంలో ఇలా చాలా ఉంటాయి కార్డ్స్ కింద సో దీంట్లో మనం ఇక్కడ ఒక పార్ట్ తీసుకుని మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు దాని యొక్క భాగాలు అనేవి ఇక్కడ రకరకాలుగా వివ వివరించడం జరిగింది ఈ కాలేయం కణాలు ఏం చేస్తాయంటే ముఖ్యంగా కాలేయ కణాలు ఇవి మన మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు చెప్పే విధానాన్ని గురించి చెప్తున్నా నేను ఇవి కణాలు ఇవి కాలేయ కణాలు ఈ కాలేయ కణాలు ఏం చేస్తాయంటే పైత్య రసాన్ని స్రవిస్తాయి పైత్య రసాన్ రసాన్ని స్రవిస్తాయి సో ఈ పైత్య రసాన్ని స్రవిస్తాయి వీటి వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఏంటంటే పైత్య రసాన్ని స్రవిస్తాయి వీటిని ఏమంటాం అంటే కోట రభాలు అని అంటాం కోట రభాలు ఇవి దీంట్లో దమనులు సిరలు అన్నీ అన్నీ ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి సో మనం ఆ కాలేయం అనేది ఎర్ర బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది అండ్ వీటిని వచ్చేసి ఏమంటాం అంటే పైత్య రస సూక్ష్మ కుల్యాలు మనం మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు సూక్ష్మ గ్రషణలో చూసినప్పుడు మనకు వచ్చేది పైత్య రస సూక్ష్మ కుల్యాలు అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ చిన్న ఈ నిర్మాణాలను ఏమంటాం అంటే కాలేయ రుజువులు అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే కార్డ్స్ అంటాం సివార్డియస్ కాలేయ రుజువులు అండ్ ఇది వచ్చేసి కాలేయ ధమని అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ పార్ట్ అనమాట కేంద్ర శిర అంటాం కేంద్ర శిర మనకి శిరలు దమనులు ఉంటాయి ఆ శిరలు దమనులు వాటి యొక్క విధి కూడా దీంట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే కాలేయంలో చిన్న ముక్కను తీసుకుని అది మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూసామో ఇవన్నీ ఇవన్నీ వస్తాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కాలేయ కణాలు ఈ కాలేయ కణాల వల్ల ఏమంటే పైత్య రసం అంటే బయల్ జ్యూస్ బయల్ జ్యూస్ అంటాం దీని యొక్క రంగు ఎలా ఉంటుందంటే పసుపు రంగులో ఉంటుంది రంగు ఏంటంటే పైత్య రసం రంగు ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ పైత్య రసం అని రాసుకుందాం పైత్య రసం దీన్ని బయల్ జ్యూస్ అంటాం దీని రంగు ఎలా ఉంటుందంటే పసుపు వర్ణంలో ఉంటుంది పసుపు సో పసుపు వర్ణంలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే బెల్లు రూబిన్ బెల్లు వర్దిన్ అనే వర్ణకం దాంట్లో ఉండడం వల్ల అనే వర్ణకాలు దాంట్లో ఉండడం వల్ల పసుపు రంగులోకి ఉంటుంది అని అంటాం ఇవి దీని ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే మనకి కామెర్లు జాండీస్ అంటాం అవి వచ్చినప్పుడు ఇది అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది ఈ జాండీస్ కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి కాలేయానికి వచ్చే కాకుండా ఇలా కాకుండా ఇంకా కొన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే రకరకాలుగా ఒక జాండీస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో అన్ని రకాలుగా కాకుండా మనకి ముఖ్యంగా వచ్చేది ఏంటంటే కళ్ళు పచ్చగా అవుతున్నాయి అంటారు సో ముఖ్యంగా అవన్నీ కాకుండా మనం పైచ రసం ఉండే రంగు ఏంటంటే పసుపు రంగులో ఉంటుంది పైచ రసం బయల్ జ్యూస్ అనేది మనకి పసుపు రంగులో ఉంటుంది ఆ పసుపు రంగులో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే బెలు రుబిన్ అండ్ బెలు వర్డిన్ అనే వర్ణకాలు ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ దీనిలో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ బయల్ జ్యూస్లో ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎనభై ఆరు శాతం నీరు ఉంటుంది దీంట్లో ఎనభై ఆరు శాతం నీరు ఉంటుంది అండ్ రోజుకి ఈ పైత్య రసం అనేది మన శరీరంలో ఎంత ఉత్పత్తి అవుతుంది అని అంటే ఒక లీటర్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది మానవ శరీరంలో మన శరీరంలో రోజుకి బయల్ జ్యూస్ పైత్య రసం అనేది ఒక లీటర్ ఉత్పత్తి అవుతుంది సో ఈ పైత్య రసం గురించి చెప్పుకునేసరికి ఈ పార్ట్స్ అనేవి లివర్లో ఒక భాగాన్ని కట్ చేసి మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు ఇన్ని భాగాలు ఇన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క విధులు ఏమిటి ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో కానీ కాలేయ లఘు లంబికల్లోని భాగాలు రాయండి గీయండి అని అంటే సేమ్ యాజ్ ఈ పార్ట్ మీకు బుక్స్లో కూడా ఉంది అది ఇంకా క్లియర్గా అంటే కలర్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తుంది ఎల్లో కలర్లో ఒక డివైడ్ చేస్తారు రెడ్ బ్లూ అలా దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ నేను కొంచెం క్లియర్గా ఇలా రాసుకుంటే ఇలా బుక్లో చూస్తే మీకు కలర్స్ ఉంటాయి సో కలర్స్ వల్ల మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ వచ్చేది అంటే కాలేయ కణాలు వారి పైచ రసాన్ని స్రవిస్తే అక్కడ కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పైచ రసం సో ఈ పైచ రసం పసుపు రంగు కలర్లో ఉంటుంది అండ్ 
బెలురుబిన్ అండ్ బెలువద్దిన్ అనే వర్ణకాలు ఉండడం వల్ల అది పసుపు రంగులో ఉంటుంది దీనిలో ఎనభై ఆరు శాతం నీరు ఉంటుంది ఇది రోజుకి ఒక లీటర్ ఉత్పత్తి అవుతుంది